საუკუნოვანი ისტორიის მატარებელ მამულში კლასიკური მუსიკის მოყვარულები წინანდლის ფესტივალმა გაერთიანა. თითო ჭიქა ღვინის დაგემოვნებისა და შთამაგონებელ გარემოში დროის გატარების შემდეგ წინანდლის მამულში შეკრებილმა საზოგადოებამ ღია ამფითეატრში გადაინაცვლა, სადაც კლასიკური მუსიკის ბგერებმა გულგრილი არავინ დატოვა. ფესტივალის გახსნის ცერემონიალზე გუსტავ მალერის მეორე სიმფონია აღდგომა შესრულდა. კომპოზიტორის ეს ნამუშევარი მის სიცოცხლეშივე ერთ-ერთი ველაზე პოპულარული და წარმატებული ნაწარმოები იყო. ეს გახლდათ პირველი დიდი ზომის ნაწარმოები, რომელშიც ჩამოყალიბებულია გუსტავ მალერის ხედვა საიქიო ცხოვრების ხიბლსა და მკვდრეთით აღდგომაზე. წინანდლის ფესტივალის სტუმრებმა კი ნაწარმოები სოლისტების ქართველი მეცო-სოპრანო ქეთევან ქემოკლიძისა და სოპრანო ინგ ფანგის შესრულებით მოისმინეს. მათთან ერთად კონცერტში მონაწილეობა პანკავკასიურ ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის ხელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის გუნდმა მიიღო. დირიჟორი კი მსოფლიოში აღიარებული მაესტრო ჯან ანდრია ნოზე და გახლდათ. დღეს კონცერტზე ორკესტრის ყველა ახალგაზრდა წარმომადგენელმა ფანტასტიკური შედეგი დადო. მაყურებელი წარმოდგენის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამჯერადაც ასე მოხდა. მსმენელი საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული და კონცერტისგან სიამოვნებას იღებდა. ფიქრობ, ეს ყველაფერი ამდენი ნიჭიერი ახალგაზრდის დამსახურებაა. ვისურვებდი, რომ მსოფლიოს უფრო მეტი სწორედ მსგავსი ნიჭიერი ახალგაზრდა ჰყავდეს. დარწმუნებული ვარ, ეს კონცერტი ორკვირიანი ფესტივალის საუკეთესო სტარტად იქცევა. It's a gorgeous country. დიდებული ქვეყანაა, ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსებით სავსე. ყველაფერი მაღალ დონეზეა დაგეგმილი და შესრულებული. აღფთოვანებული ვარ და მთელი გულით ველოდები მომავალ კონცერტებსაც. ვფიქრობ, რომ მუსიკა საქართველოს კულტურის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია. სმენელი აქტიურად იყო ჩართული მთელ კონცერტში. თითქოს მუსიკა მათ სისხლში ჩქეფს. დღევანდელი საღამო მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართულ მუსიკალურ ცხოვრებაში, რადგანაც ძალიან საინტერესო მაღალი დონის მუსიკალურად დატვირთული შესანიშნავი არტისტები ცავსე ფესტივალი შეიძლება ჩვენს მუსიკალურ ცხოვრებას, რომელიც მე შემიძლია თამამად თქვა საკუთარი გამოცდების მიხედვით რა საკურველია მსოფლიოში წამყვან ფესტივალებს არაფრით არ ჩამოუვარდება აღსანიშნავია რომ წინანდლის ფესტივალი საქართველოს მთავრობასა და კომპანია Silk Road ჯგუფის წარმატებული თანამშრომლობის შედეგად დაარსდა, რომლის ფარგლებშიც პანკავკასიური ახალგაზრდული ორკესტრი ჩამოყალიბდა. აღნიშნული კი ექვს ქვეყანაში შერჩეული ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსებისგან დაკომპლექტდა. მაღალი დონის ფესტივალი დაიწყო, დაიბადა და დაიწყო არსებობა და აი ესე გაგრძელდება და მე ესე მგონია რომ აი ესეთი სერიოზული კულტურული საგანმანათლებლო და სამშვიდობო პროექტები როგორიც არის ეს ფესტივალი ჩვენ ქვეყანას ძალიან ბევრ დიდ დიდ წარმატებას მოუწევს საერთაშორისო დონის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი ყოველწლიურად სექტემბერში ჩატარდება. წელს 15 დღის განმავლობაში 50-მდე საორკესტრო, კამერული და სოლო კონცერტები, 1200 კაციან ამფითეატრში და კამერული მუსიკის 600 კაციან დარბაში გაიმართება, რომელიც წინანდლის ისტორიულ მამულში სპეციალურად ფესტივალისთვის გაიხსნა.